Hello, everyone. Vamos a comenzar en dos minutos. ¿Estás listos, por favor? Okay, teacher. Thank you. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes, yes, teacher. Yes, 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 yes. Excellent, glad to hear that. Now, we're going to start. Nice to see you. ¿Cómo estuvo la vacación? ¿La disfrutaron? Nice, teacher. Nice. Very... If it is nice. Very good. Very good. <laughs> Excellent. Sí, a la no estar hasta las 10 de la noche. Bueno, ni tanto porque... No hay trabajo, pero ya estamos de regreso. Vamos con el nivel 2. Se va a poner más emocionante la cuestión. A ver. Más ejercicios, más práctica, más de todo. Right? Al ir. <ríe> Feliz, dice el Fred. <ríe> Now, we're going to practice more. Vamos a practicar más. Vamos, creo que ya hoy sí vamos a ver el progresivo. La siguiente semana, si no me equivoco. Esta semana va a ser un review del Simple Present. Aquí le voy a explicar, le voy a hacer un recordatorio a la mayoría. Y de un par de caritas nuevas, así que vamos a trabajar. First of all, okay. let me show you here, antes de, de comenzar, la estructura del curso. Módulo 2. Right. Módulo número 2, it has four units. Right. Siempre tiene cuatro unidades que se van a desarrollar. Vamos a utilizar el manual, así que, eh, bueno, hoy enviaron el manual a través de la plataforma de WhatsApp. Me imagino que todos lo descargaron y si no lo han descargado, se los puedo reenviar siempre al WhatsApp, ¿verdad? Pero siempre está ahí. Me imagino que ya lo tienen todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo pudieron descargar? Yes. Yes, yes, yes. Okay. ya lo imprimí. Very well, ya lo imprimí. Perfecto. Ahora... Eh, con el recordatorio de las actividades que se, que se deben realizar, recuerden, 
lo de siempre, el nombre completo para acceder a Zoom. Eh, necesitamos tener el nombre completo, así como ya lo tienen ustedes, como ya el segundo módulo. Eh, ya saben lo que tienen que hacer prácticamente. Es eh, bien importante que, lo, que tengan su nombre completo, que traten de estar siempre los 120 minutos de la clase para que no tengan ningún inconveniente con, el, eh, con las listas. Al final, eh, que lleguen a por lo menos un 80%. Lo bueno de este grupo es que casi todos llegaron a 90. La mayoría arriba de 90, así que eso está muy bien. Right? Así que no hay ningún problema. Eh, también hay que mantener la cámara encendida en todo momento. Eh, eso es importante. Eso sí nos lo hicieron ver para el, el curso pasado, que la cámara no se mantuvo encendida. Así que tuvimos que justificar un par de veces. Por favor, manténganla encendida. Eh, nos estuvo afectando bastante la lluvia la vez anterior. Si eso sucede, comuníquenos. Recuerden que la clase está siendo grabada. Entonces ya queda prueba de lo que está sucediendo. Hay que, por eso estuvieron algunos que no podían mantener la cámara encendida. De, a, hasta a mí me pasó. Entonces es eh, de comunicarlo para que quede evidencia por qué no tenemos la cámara encendida. Y también, eh, bueno, la asistencia se va a tomar tres veces durante la jornada, como siempre. Ya la vamos a tomar al inicio de la clase, a la mitad de la clase y al final. ¿verdad? Las tres veces de tomar la asistencia. Eh, otras cosas que van a cambiar, les comento. Les voy a mostrar acá eh, mi otra pantalla. Ups, ya les voy a mostrar lo que no deben ver ustedes. Un segundo. No lo pueden ver. Let me show. Pueden ver donde dice inglés principiante, la pantalla azul. Yes. Yes, ok. Ahora, ahora va a cambiar una cosa que tenemos que poner atención eh, porque ya es módulo 2, entonces como les dije ya va un poquito más de demanda. En el módulo 1 solamente nosotros realizábamos las tareas, ¿verdad? Que estaban acá en el módulo. Veamos, tengo un chat aquí. ¿Qué dice el chat? Por ahorita está cayendo una buena lluvia en computer. Okay. No, aquí no se ve bien, gracias a Dios. Pero escucha, Domingo, sí. 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 Perfecto, estamos bien. Entonces. Yes. entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener la plataforma, vamos a realizar las tareas semanales como siempre. Tarea, clase, eh, bueno, clase, tarea, clase, tarea, clase, tarea. ¿Verdad? Como todos terminamos a tiempo en el, en el módulo 1, no hubo ningún problema, nadie se, a, se atrasó porque siguieron las indicaciones de realizar las actividades eh, semanalmente. Entonces, nadie se atrasó, todos tuvieron sus notas a tiempo. De hecho, el mismo día subí las notas, que eso estuvo perfecto. Pero esta vez, como ustedes pueden ver acá, acá va a estar su tarea 1 después de la clase de hoy. Acá hay una... Va, van a ver ustedes mañana la videoconferencia que se está grabando actualmente. ¿okay? Cuando ya se haya grabado la, la videoconferencia, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí abajito, aquí, 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 nos va a dar la opción de poner a, a, a mí una pregunta o un ejercicio o algo en lo que ustedes deben participar de forma diaria. Entonces quiere decir que aparte de la tarea que ustedes van a ir haciendo, van a tener que completar esa actividad diaria. Puede ser que yo les ponga una oración que tienen que crear, preguntas que deben responder, pero siempre relacionado con lo que hemos visto en la clase. Por ejemplo, hoy vamos a hacer un review del Simple Present. Entonces, y otro tema que les tengo por ahí, entonces tienen que responder con base en lo que yo les voy a presentar. Eso va a ser algo extra que tenemos que hacer. Ya estamos en el módulo 2. Entonces ya tenemos la capacidad de hacer la tarea y otra tarea extra. ¿Okay? Eso va a ser todos los días eh, durante las cuatro semanas. Eso es parte de la, de la asistencia. Entonces tenemos que crearlo. Pero acá no sé, no sé por qué no se ve mirar bien. Ah, acá. Miren acá. En la videoconferencia 2. Aquí estaríamos nosotros mañana, por decir algo... Entonces, aquí abajito dice eh, Discussion, Topic Week 1, 
Entonces, sobre este tópico yo le voy a poner aquí una pregunta y ustedes la van a ir respondiendo. Es prácticamente como un foro que vamos a ir trabajando todos los días. No dejen que se les acumule como las tareas. Vayan haciendo tarea, foro, tarea, foro, todos los días para que vayan llenando eh, todas las actividades. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Con respecto a, la, con respecto a, lo, a las, últimas, las últimas veces, las conferencias no las estuvieron subiendo en ese... En la, en, la, en, la, en la aplicación. ¿Y por qué no me di? Pero sí, las últimas, la última, no, no estuvieron ahí, no estaban ahí. Siempre que pase algo así, que usted no vea las conferencias, diga, o sea, somos, no es excusa, pero somos un montón de grupos, un montón de equipos que estamos trabajando hasta ahora, somos como 20, entonces, siempre, si usted no ve, porque se nos puede pasar, que el administrador no suba el video que nosotros estamos grabando. Entonces, si ellos no lo suben eh, a la plataforma, usted vaya a YouTube, porque ahí va a estar en YouTube. Yo lo dejo subido en la noche. Pero si usted todavía no lo ve en la, en la plataforma aquí, entonces avísame, mándenme un WhatsApp y yo les digo a ellos para que lo suban lo antes posible. ¿Okay? Sí, pero eso le dije yo, porque la mayoría, ¿se acuerda que le dije que lo estaba viendo en YouTube? Uh -huh. y aún miraba los de los otros cursos. Pero sí, sí, eso vi que no, 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 no estaban los, los últimos, sí, sí. las últimas conferencias no, no aparecieron. La última, ¿no? En el módulo 4, parece. Ya no me aparecieron. En la semana 4, sección 4. Ajá, ah, la semana 4. Mm, qué raro. Pero sí, si en dado caso llega a pasar esta vez, díganme, por favor. Va, ok. Para, para que no nos vuelva a pasar eso, porque... De hecho, creo que ustedes todavía tienen acceso a este. Sí. Creo que sí. Sí, tenemos acceso. Ahí está mi hermosa sonrisa y esto otra vez mi hermoso diente. Mi hermosa frente. Ahí está mi bebé. Quizás ya los pusieron después y no nos fijamos. Qué feo que es este video. Bueno. No, lo que yo me fijé que tuve un problema, pero yo creo que era por el internet, que no, no, no podía ver también esas, las que está diciendo Domingo. Yo también tampoco las podía ver, pero como yo, o sea, yo creo que no mucho la repito. Media vez la pasamos, yo no la vuelvo a ver. No, pero si la necesita ver, no hay ningún problema, solo avise. Right? Y porque así me pasó, creo que Flor fue la que me mencionó eso, que no estaba. Y ya lo, lo pudimos solucionar en la misma mañana, lo subieron. ¿Verdad? Ahora, voy a pasar lista, porque son las 8 y 12, y luego seguimos con la clase. Si tienen alguna pregunta, díganme, por favor, para ir actualizando. Vamos a ver acá la asistencia. Yo tengo una pregunta con, con, respe con respecto a lo de los documentos que va a haber que mandar para el, para el final de este mes. No sé si va a ser el final de este mes o va a ser hasta el otro mes. No, siempre en la segunda semana se empiezan a enviar. Ya para, sí. para el final de la segunda semana, quiere decir la otra semana, fin de semana ya lo tiene que tener ya listo. Okay, sí, porque en esta ocasión, como fue final de mes, cabalito salió. Pero ahorita que estamos iniciando y a fecha 21, prácticamente solo tenemos, vamos a tener dos semanas nomás en, en clases. Sí, prácticamente ahí sí, tiene que enviarlo. Pero ellos nos van a decir la fecha. Ok. Uh -huh. En la misma semana nos van a ir diciendo. Permítame, acá vamos a ver. Alba Dinora Vides Castillo. Presente. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Presente. Carla Marisa Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karina Yamilet Espinosa Reventura. Ken Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maydeli Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present. 
Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santo Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Present. William Eduardo Pérez García. William Eduardo. Yo acabo de ver a William. William Pérez. William. Está dormido, William. Ok. So, now that we have the attendance, right, we're going to continue with the class, right? Right here, let me show you. Oh, recuérdense también que vamos a estar con las personas que nos vamos a quedar los 10 minutos. Siempre se va a seguir con esa dinámica que vamos a tener los 10 minutos al final de, de cada clase. Si alguien no se puede quedar, por favor, háganmelo saber para así eh, que se quede alguien más. Este día le corresponde a Maidel. Okay. Si no se puede quedar Maidel, nos avisa por chat para ver si alguien más se ofrece. Teacher, ¿y no nos puede mandar ahí cuándo me va a tocar? Sí, ya lo voy a mandar. Eso estaba pensando. Me leí la sí, mente. porque la vez pasada sí fue, entonces yo ya tenía más o menos cuándo. Iba anotando las preguntas. Al final no le hice ni una, pero igual. Okay. <risa> Déjeme ver acá. Alguien me mandó un mensaje que dice, hola, teacher, ¿me podría enviar el link de la clase, por favor? ¿Alguien de aquí fue? ¿No? ¿Se lo vamos a enviar? No. Permítame. Una, una muchacha, Yasuri Bon, dice que no puede entrar, dice... Y ahorita le vamos a enviar. Ah, ya, ya entré, me puse. A ver quién es eso. Bueno, acá seguimos entonces con la primera actividad de la clase. Vamos a recordar un poquito de lo que trabajamos. Let me show you my computer. Right. We go with unit number one. We have the competences. Number one, describe regular activities in the workplace. Number two, describe everyday situations. Number three, identify requests for a specific personal finance information. Talk about financial information and work perks. Scan a specific information fields in an informative document. Esos son los cinco objetivos que debemos de cumplir, o las cinco competencias. Y bueno, comenzamos. Right? We have video conferencia número uno, simple present statement. And let's see what we're going to do. Let's practice what we learned in module one. Practiquemos qué, eh, qué aprendimos en el módulo número uno o los conocimientos, conocimientos previos que pueden tener. Right? We have different questions here. Uh, let's see. Alfredo, can you help me out and read with me the following questions? La voy a señalar y usted me la lee, por favor. Solo lea. Okay, teacher. What's your name? How are you? What's your address? What's your telephone number? Where are you from? Where are you from? Thank you so much. Jose Matias, can you please help me with the others? What do you do in your workplace every day? Are you a student? Do you have brother or sister? What is your nationality? I am. I am. Uh -huh. What is your favorite color? Favorite. Favorite color. Mm -hmm. What is your nickname? What is your nickname? Very well. So, what are the possible answers? Vamos a ver cuáles son las posibles respuestas de esto. Okay. Domingo, what's your name? What is I, your name? I am, I am Domingo Alexander. Thank Gonzalez. you. How old are you? Uh, good. 
How old are you? I am 33 years old. And you? How old are you? ¿Qué tan viejo eres? ¿Qué tan viejo? ¿Cuántos años tienes? Uh, How old are you? Uh, uh, 45. Okay. I am. I am 45. 45. Okay. 45. 45. Now, you can say, recuerden, pueden decir years old o solamente decir el número. Okay. I am 35. I am 35. Or I am 35 years old. Okay. Puede decir, tengo 35 o tengo 35 años. Right? I am 35. What's your address, Alfredo? Invéntese, no importa, está bien. <laughs> I live in um, San Salvador. I live in San Salvador, excellent. But that is the answer for where do you live? Esa es la respuesta para where do you live? I live uh, in San Salvador. Uh -huh. In this case, yeah, what's sería... your address? My address. Uh, my address mm -hmm. is um, the, uh, Liberty Street. Um, we have Liberty Street, 45. Uh, es, cuando digo el número del, del, perdón, cuando digo el número del edificio, solo digo 45. Bill. Bill. Uh -huh. Now, five bill. Apart three. Apartment three. Okay. Very good. Apart. That's the address, right? My address is Liberty Street, forty-five building, apartment three. What's your telephone number? My phone number is seven seven four two. Seven seven four two five six five four. Very well, thank you so much. Now let me see here another person. Alba Dinora, where are you from? Where are you from? Teacher, ¿de dónde soy? Exactly. I am from... I am from in, in Sonsonate. Okay, I am from Sonsonate. Sonsonate. I am from San Vicente. I am from Mosulután. I am from Cabañas. Any place, okay? Very good. Thank you, Alba. Cristina. What do you do in your workplace every day? Tell me two activities. No le escuchamos, Cristina. Ustedes escuchan, Cristina. No, no, no. Oh. No, Cristina, sálgase y vuelve a entrar. ¿Ok? Vamos a seguir. Carla Maritza, what do you do in your workplace every day? Uh, I check the daily emails. I... 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 I make reports. And... Okay. Mm -hmm. Para comenzar. Okay. Thank you so much, Maritza. Uh, Walter González, are you a student? For example, if you ask me, Silvia, are you a teacher? Yes, I am. In my case, I am a teacher. Are you a student? Walter? Abre su micrófono que no lo escuchamos. Mm -hmm. 
Yes, I do. Okay. Yes, I am. Repeat. Yes, yes, I, yes, I am. Yes, I am. Very good. Porque en esta pregunta estamos utilizando el verbo to be. Very good, Walter. Yes, I am. Now, Walter, do you have brother or sister? Uh, do you, uh, I have two sisters. I have two sisters. Yes, I have two sisters. Sister. Very well. Okay. You can say, yes, I do. I have two sisters. Right? Yes, I do. I have two sisters. Very well. Let's see, Nancy, what is your nationality? For example, I can say, what is your nationality? I am Mexican. Mentira, obviamente no. What is your nationality? I am Canadian. Okay, okay. What is your nationality? I am, I am El Salvador. Okay, very good. I am Salvadoran. Okay. Salvadoran. Repeat, I am Salvadoran. I am Salvadoran. Very good, Salvadoran. And, yes? Pero verdad que ahí puede tener otra respuesta también, ¿verdad? Yes, you can say I am I am Mexican. No, 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 no. Me refiero que puedo poner yo my nationality is Salvadorian. Uh, yes, you could say that, but it's not common. Okay. Sí, la mayoría solo le va a decir I am. 95% de la clase no va a decir I am Salvadoran, I am American, I am Peruvian. Right. It would depend. And the last one, what is your favorite color? What is your favorite color, Maydeli? My favorite color is red. Okay, very good. My favorite color is red. Is red. Very well. And we have another question. It says, what is your nickname? For example, my nickname is Mary, right? Because my name is Maricela. So we make it smaller, Mary. What is your nickname, Domingo? What's your nickname? Listen to me. What is your nickname? My nickname is Mary. Say, what is your nickname? Oh, uh, my nickname hey. is Chepe. Right? I am, uh, my nick, say, uh, my name is Alex. My nickname is Alex. Very good. Uh, my nickname. My nickname is Alex. Alex. Okay. Very well. Right. So we have there the different answers. Tenemos el ejemplo de cómo podemos responder esta pregunta. Right. So we're going to start. Vamos a comenzar. Vamos a irnos en grupos. Ya ver cuántos tenemos. Tomen una captura, por favor, para el ejemplo. Hi, Karina Espinosa. Sí, ya pasa lista. A las 8, pero a las 9 voy a pasar lista de nuevo y luego a las 10. ¿Ok? Now. We're going, ¿Ya tomaron captura de pantalla? ¿Sí? ¿No? Yes, teacher. Yes, ok, very well. We're going to use the example, vamos a utilizar ese ejemplo para trabajar en equipo. Vamos a ir en equipos de cuatro. We're going to work in groups of four, right? So you can exchange information. Así pueden eh, trabajar y compartir información. Once you have done that, right? Estamos viendo que vayan varias en el equipo. Okay, very well. Once you have exchanged your information, you will have only 10 minutes. Van a tener 10 minutos. No van a poder hacer todas las preguntas todos porque eso requiere de más tiempo. 
pero trata de compartir información básica. ¿Ok? Let's start. Let's go. Van a recibir ya la, la notificación. I'm going to receive the notification at this moment. Please click on join. Then I click and accede. Let's go, let's go. Vamos. Vamos, Dinora, Nancy. Nancy Rodríguez. De la Sata. ¿Tienen alguna pregunta, chicas? Hola, no hemos iniciado. Ok, ¿tiene alguna pregunta? No me sale. No, por el momento no tengo la captura de pantalla, pero las otras compañeras no las encuentro. Aquí está Maida, Cristina y William. Me escucha. Ahora sí. Sí. Ah, ok. Hola, ¿qué tal? Hola. Empezamos. Sí, por favor. Maiden y William están presentes. William lo veo, pero Maiden y... No, a mí a, ah, ya tengo no. que una cosa, no tengo, no puedo tener activo de internet ahorita, porque está en una en tele, por eso no creo que el audio me sirve. Sí, se le corta. Entonces practiquen ustedes Marilyn y Cristina, ¿ok? Ok, okay. Right. Este, in... Ah, okay. Hola. Hello. Hola, okay. hola. Do you have any questions? Nancy, enciende su cámara. Victor, enciende su cámara. Ah, uh, excuse me, teacher. Lo que pasa es que estaba viendo la captura. Ah, ok, 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 ok. Uh -huh. Ah, sí, está, sí. Si está en tablet o en teléfono, sí pasa, es cierto. Querina, sí. disculpe. Y Nancy, ¿creen que pueden poner su nombre completo cuando entren a la, a la clase? Para quien se por la reconozca. Ahorita lo cambio, dicho. Vale, perfecto. ¿Usted sabe cómo hacerlo, Karina? ¿Cómo cambiar su nombre? Ay, no, no sé. Vale, hoy se lo voy a cambiar yo. Y mañana cuando entre, el sistema la va a meter de un solo con su nombre, así como lo puso hoy. Entonces trate que al momento de entrar, eh, cambiárselo, ¿ok? Eh, ¿Sería todo el nombre completo o solamente sí. un nombre y un apellido? No, completo como está en el DUI. Así se lo voy a poner yo, miren. Creo que ya usted lo puede ver. Karina y Emilet de Espinosa Ventura. ¿Usted lo puede cambiar? No? Ah, ya lo cambia. Gracias. Ya. Así tiene que ser completo porque si no hay Zafor, no acepta la asistencia. Ah, ok. Uh -huh. sí. No, ¿por qué? No hay problema. <risa> ok, los veo en otro momento. ¿Tienen alguna pregunta? Eh, resumen, porque yo no estaba en la, este, en la clase, acabo de ingresar, estoy un poquito perdida en el tema de lo que están hablando. Estamos viendo personal information, información personal, eh, haciendo una recapitulación de lo que hemos aprendido en el módulo 1 o de lo que ustedes ya saben, si no tomaron el módulo 1, de sus conocimientos previos. Con las preguntas que estamos viendo. Ah, your name, sí, what's your gracias. favorite color. Y luego seguimos con el otro tema. ¿Ok? Ok, thank you. Perfect. See you in a moment. Hall, quiero decir. Hall, a usted, you? Carlos. Para mí, este. Hall, how are you? I am 33 years old. No quiere decir la edad. Véntela. Claro, claro. ¿Qué te dijo? Sí, sí, dijo. 33. 30. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Es eh, complicado, no estaba. Eh, tal vez a ver. 
lo, como lo de la dirección, esas cosas, cuesta un poco. Sí, sí, no, de, sí, pero... De, no, pero, de, pero, 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 o sea, me refiero al, 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 al que me entendés, pues, lo que yo te estoy preguntando. Y vos me, ah, me decís claro. específicamente lo que, yo, yo, lo que yo te estoy preguntando. Tiche, ¿verdad? Que lo que necesitaba más que todo era práctica, ¿verdad? Sí, práctica, ahorita solo estamos practicando. Ajá, va, va, solo tú, speaking. Va. Solo es práctica, no necesitamos anotar, no necesitamos nada, porque a la hora de la hora nos va a preguntar y nosotros le vamos a responder y va a ser algo sencillo, creo. Uh -huh. No se okay. preocupe. Estamos claros, Ticha. Perfecto. Ok. So, Walter, mañana cuando entra a la clase, ponga su nombre completo en Zoom, ¿ok? Para que esa forma le acepte la asistencia. Ahí está ya. Ah, ok. Ya se lo cambié yo. Pero mañana se lo pones así como tienen sus compañeros, así lo, lo tiene que poner usted. Ok, sí. Perfecto. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? No questions. No questions. Ok, no questions. see you in a moment. Nos vemos en un momento. Ok, chichi. Se salió Alfredo, ¿verdad? Es que está lloviendo. Yo creo que me imagino que también hay, porque aquí está lloviendo fuerte ya. Ah. Y soy de Apopa. Se queda a ver cómo está. Ojalá que no llegue aquí. Sí, sí aquí está fuerte, fuerte, fuerte. No sé, si llega ahí la luz también. ¿Con candelita? No, yo solo con internet no, no pongo datos, así es que yo... Si se va la luz... Bye, bye. Bye, bye, cabal, hasta que venga, hasta nuevo aviso. Ok. ¿Ya okay. practicaron las preguntas? ¿No? Yes, ¿En eso estamos, yes, verdad? ¿Los yes. tres? No, yo, yo, los tres, los, los cuatro, porque también él... Ah, vaya, entonces ya sí. lo, voy, lo voy a cambiar de equipo, entonces. Ok. Sí, sí porque también. la respuesta de ellos dos, de Marlon y de Walter, fueron bastante, súper bien, muy buenas. Perfecto, perfecto. Le vamos a mandar acá para el grupo 1. Bye. Vamos a ver acá. Walter, lo vamos a mandar para el grupo 3. Bye. Y a usted lo vamos a mandar. Ahí está Matías. Para el grupo 2. Bye, Matías. Estudio. Yes, I am. I am. Do you, do you, do you solo si le vamos a dejar esa. Yes. Solo así, ¿verdad? 
Yes. And, and three brothers. Three brothers. Mm -hmm. Three brothers. Yes. Yes, I have two brothers. ¿Cuántas me dijo? Two. 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 Two brothers. And sister? No. Okay. I don't have sisters. ¿Cómo? I don't have I don't sisters. Have sister. exactly. I don't have sisters. Very well. Yo creo que ya terminamos, ¿verdad? Vámonos entonces. Sí. Su color favorito Gracias. nada más, Cristina. Van a tener un minuto después de esto. Uh -huh. Black. My favorite bueno. color is black. My, my favorite color is black. Very well. Vámonos entonces. Gracias. Hello. Hello. Did you practice? Yes. Yes. Okay. I need two volunteers. Veamos. Okay. I need you to tell me a number. Right now, from one to five. Give me number of the one or cinco. Tell me number from one to five, Sandra. Un número del uno al cinco. Yes. Hmm. Four. Four. No. Matias. Yes. Mm -hmm. A number from one to five. Three. Okay, you go first. Usted va primero. Tell okay. me another number from five to ten. The cinco al diez. Walter. Eight. <laughs> okay, so <laughs> Matias and Walter are going to start, right? Matias, you are going to ask four questions. Walter, you are going to answer the questions, okay? Usted las pregunta, usted las responde. Only four. You decide okay. which ones. Usted decide cuáles. Vamos a ver acá. Les muestro de nuevo las preguntas. Right. Let's start. Okay. Uh, hi, Walter. Uh, Matias. Hi. Uh, Walter, what is your nickname? My nickname is Walter. Okay. Mm -hmm. oh, yeah. um, do you have brother or, or sister? <laughs> yes, I have two sisters. I have two sisters, okay. Uh, what do you do in your workplace every day? Uh, mm. I make reports and take time. Take the time. Okay, very well. Oh, yeah. One more. Um, where are no you much. from? I am from El Salvador. Specifically, uh, Santa Ana. Santa Ana. Okay. Very good. Thank you so Thank much. You. <laughs> Thank you, Matias. Thank you, Walter. Yes. Thank you very much. Now, okay. tell me a number. You no participa ni Walter ni Matias. Right. Tell me a number from one to five. From one to five. Here, let's see. Dígame number, un número del uno al cinco. 
Sandra. Ah, no, Sandra ya pasó. Marilyn. From one to five. Three. No, ya pasó el tres, así ya no lo contemos. Uh -huh. Two. Two, no. Nancy. Sí, teacher. Tell me a number from one to five, que no sea ni el tres ni el dos. Mm, one. No. Domingo. Tú me estás diciendo ya dijeron el dos. No. Otro. Enseña su micrófono. From one to five. Five. <laughs> it's you. Okay. Now tell me a number from five to ten. No puede ser ocho. Cristina. Cristina. El número. <laughs> Cristina, enciende el micrófono. No se rebelde. Ajá. No escucho bien, teacher. Está lloviendo. Okay, let's, let's see, Carlos, Carlos, a number from five to ten. Seven. Seven. Okay, Domingo and Carlos. Carlos, you ask the questions. Domingo, you answer. Usted pregunta y Domingo responde. Okay? Only four questions. Solo cuatro preguntas. What do you do in your workplace every day? Uh, I, I am checking you a machine. Uh, our mechanic. Mm -hmm. he, he checks the machines, okay? The machines. Next question. What's your address? Uh, I am uh, My address is Mire su captura de pantalla My address is uh, My address is Cojutepeque is Colonia Campos. Very good. Thank you so much. Next question, Carlos. How are you? How old are you? How I am five, four, five. Forty-five. Forty-five. Okay, I am forty-five. Okay, that's it. Very good. Thank you so much, Carlos. Thank you, Domingo. Now, this is just a refresher. Eso es solamente para recordarnos. Vamos a seguir practicando, obviamente, eh, con este tipo de actividades. But right now, we're going to do a review on simple present. Vamos a hacer un review, a ver si nos han olvidado en estas dos semanas. Hello, Flor. Nice to see you. We're going to do a review on simple present. Vamos a hacer una, un recordatorio, una práctica de simple present, right? And, yes, my question. Right. <laughs> and sí, we're sí. going to do this. Remember, we use the simple present for habits, future plans, general facts, and present facts or truths, right? <clears throat> Estos son los usos del simple present. Right. Estos son los usos que le vamos a dar al simple present. Para hábitos, planes futuros o u horarios, verdades o realidades, y para cosas que pasan. Por ejemplo, habits. I always drink coffee at work. Right. I always teach English at 6 p.m. Right. That is always, that is a habit. Right? 
Let's here read the three examples. Matias, read the three examples. I always. I always. Mm. Lea los ejemplos. Oh, okay. I always drink coffee at work. Yes. Uh -huh. He goes. He, he goes. goes. He goes to bed at 11 p.m. Excellent. They often eat lunch at school. Very good. So those are habits, right? Remember that we're going to use habits. Usually we put adverbs of frequency. Ya vamos a ver los adverbios de frecuencia, right? And we put things that we do every day. Cosas que hacemos todos los días, cosas que hacemos de forma continua. Esos son hábitos, right? Habits, daily routines. Then we have future plans and, and schedules. Future plans and schedules. Look at this. I can say, I teach English at 8 p.m. Right? I start my class on Monday, 8 p.m. I'm giving you a schedule. Right? I'm giving you time. And we are going to use it for future. The exam, the midterm exam, it starts next week. El examen que ustedes tienen que hacer, el parcial, the midterm, ex, the midterm exam it starts next week. Right? So that would be a future plan. Podemos utilizar el simple present para cosas de futuro. Right? Now, can you please read these three examples uh, here, Carla Maritza? The train arrives at 3 p.m. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. Thank you so much. Then we have general facts or truth, right? This is things that are true all the time, cosas que son reales, cosas con las cuales ya tenemos un dato que nos dice que así es, okay? Que eso es real. So we have the examples. Marlon Alberto, can you please read the examples here with general facts and truth? Sure. For example, I work tomorrow. The work starts at 6.30 a.m. No, 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 The sun rises in the east. Earth is not flat. Water boils at 100 degrees. Okay, very good. So these are things that they happened all the time, right? These are things that we cannot change. Right? Estas son cosas que no van a cambiar. Right? Son verdades. Right? Y para esas verdades tenemos una prueba científica. That's, when, well, that's why we say general facts or truth. Right? Nadie puede decir, ah, no, el, 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 el sol no, no amanece en el este. Right? Amanece en el norte. No, that's not true. The sun rises in the east. We can also say the sun sets every afternoon, right? That happens every day, and that is true. Right? And then we have the next one, present facts. Present facts or truth. Cosas que son reales en este momento, right? Pueden cambiar en el futuro? Yes, right? They might change. Uh, Karina, can you please read present facts or truth? The three examples. Puede leer esos tres ejemplos, Karina. Hello, teacher. Yes. Eh, más o menos me cuesta un poco. Yes, un poco. Lea, más, no pero... importa. No importa. Yeah. Okay. Abby, I white try a coffee at work. He goes eh, to be... eh, estos tres vale. I live in Washington, D.C. 
Repeat after me. I learn and wash. I lie. In Washington, DC, she is a year old. DC, he ever at Microsoft. Very good. He works at Microsoft. Repeat. He works at Microsoft. Repita, Karina. He works at Microsoft. Okay. Karina, repita conmigo. He works at Microsoft. Perdón. He works at Microsoft. He works at Microsoft. Microsoft. At Microsoft. At Microsoft. Very good. Very good. So, these, are, these, thank you, Karina. Gracias, Karina. Estos son ejemplos de los usos que se le van a dar al tiempo. Thank you. En qué momento, you're welcome. En qué momento los vamos a usar cuando estamos hablando en inglés. This is when we were going to use them when we are speaking in English. Right? Now, we continue. Continuamos acá con más ejemplos. Let's see. ¿Tomaron aquí captura de estos ejemplos? No. No, yeah. ok. Tome captura, por favor. Ok, seguimos. Now, we remember the form. Ya vimos lo, el uso, ahora veamos la forma. Remember, we always have subject, verb, complement. That's what we can have here, right? Subject, verb, complement, or object, right? The subjects, I, we, they, you, like, tea. I like tea. You like tea. And then we have he, she, it likes tea. Alba likes tea, right? And then we have the subject in the negative form plus don't or doesn't, right? I don't like tea. She doesn't like tea, right? And then we have the questions. We remember the structure of the question that we start with the auxiliary then the subject, the verb, and the complement. And what, el uso, right? We use it for facts, habits, things that we don't change, and to describe ourselves, right? Los usos que tenemos, right? Remember here that we have signal words like every day, always, sometimes, that we are going to use when we are using simple present. Now, ¿Nos recordamos del simple present? ¿Sí? Ya estamos, ok. Very good. Ya nos estamos recordando el simple present. We're going to continue here. Vamos a continuar con más práctica. Ya que nos recordamos, right? we're going to practice. Right. Let me show you the first thing that we're going to do. We're going to think about our own examples. Vamos a pensar acerca de nuestros propios ejemplos. Ya tenemos los usos, right? Ya nos recordamos del uso. Ya nos recordamos de la estructura. Now let's think about our, our examples. These examples are going to be individual work. Estos ejemplos van a ser ejemplos de forma individual, right? This is going to be individual. Let's see what are the examples that we can come up with. We have different verbs. We have action verbs that we can think of. For example, I work at Inglés Corporativo, right? I usually take my breakfast at 8 a.m. I always send WhatsApp messages to my group of students. Those are examples that I can use in positive form. We can also use negative forms, right? In questions. A ver, creemos un ejemplo. Positive, negative, and one question. Okay? 
positive, negative, and question. Let's do it. Creemos una pregunta, una oración afirmativa, y una oración negativa. Right? Using the simple present. Usando el simple present. Let's do it. And let's write our examples in the chat. Escribamos nuestros ejemplos en el chat para que todos podamos ver lo que estamos escribiendo. Let's do it. Vamos, vamos. En lo que ustedes escriben sus ejemplos, yo paso la asistencia de nuevo. Alba Dinora Vides Castillo. Trece. Alfredo Alexander Roda Rodríguez. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Thank you. Carlos Gualberto Rodríguez. Carlos Gualberto. Thank you. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Thank you. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present, teacher, present. Thank you, Matías. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present, teacher. Thank you. Kene Elizabeth Vanegas Lemus. Present teacher. Thank you, Kene. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Thank you. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Thank you. Silvia Able. Estoy teniendo problemas de audio, no los escucho. Salga y vuelve a entrar. Ok, we have examples now, right? Tenemos ejemplos ya de... De la clase, I work in the, in the world, oh, I work in the supermarket. Very good. I work four days in the week. I don't play tennis. Why do you play the guitar? Very good. Just remember, Marlon Alberto, that you have to write I in capital letters. I work. I don't. Okay. okay. Now. I practice soccer, very good. We go to the movies every weekend, perfect, Maideli. I usually drink coffee before, oh, before going to work. Before going, Carla Maritza. I don't like to drink hot tea. Do you read the newspaper every day? Very good. She doesn't play tennis, perfect. Does he study online? Perfect, very good. Muy bien esos ejemplos. A ver, ¿los que hacen falta? Nancy, Victor. 
Son tres ejemplos. Positive, negative in one question. Alba Dinora, your examples. Roxana, Domingo. Let's see. Who, we play video games. Matias, we play video games in my house. We play. With, with we, we don't use does. Con we, no utilizamos does. Y si es afirmativo, okay. no utilizamos el auxiliar. Okay. Mm -hmm. We play video games in my house. Let's see, Maideli. You do not watch television every night. No. I work every night. Alba Dinora, your examples? I sleep. Christina, I sleep. I don't speak English. Matias, está utilizando otra vez das con we. I sleep, I don't speak English. Do you work place? ¿Qué quiere poner en la última pregunta, Cristina? ¿Y dónde trabajas? ¿O tu lugar de trabajo? Entonces, ¿cuál es la pregunta que utilizamos para el lugar de trabajo? Uh, where are para, you? Where do you work? Where do you work? No, where do you work? Estamos en simple present. Where do you work? Uh -huh. Okay, okay. Mm. Matías, no está bien esa pregunta, cámbiela. I don't play basketball. Basketball. Es que yo ahí, ahí es como, es, el, es la parte que más me costaba, entonces. Pero recuerden el cambio que hicimos. Si utilizamos do, we use do with I, you, we, they. We use does only with third person singular, he, she, it. Solo con esos tres vamos a utilizar does. No ha cambiado nada. Pero do you wish. I work in the audit office. I don't work in the audit office. Do I work in the audit office? Perfect, Marilyn. Great job. Solo la pregunta, póngale un question mark al final. Así, teacher. Mm -hmm. Así era. Do you work in the camp? Do we play video games in my house? Very good. Así era. Yes. Okay. Entonces, Alba, eh, perfect job. Muy bien, dice, Alba. Cuando son yes. positivas no lleva do. ¿Cómo no va? No. El auxiliar sí. solamente se utiliza en la pregunta y en las negativas. Do mm. we play video game in my house? Yes, we play video okay, games okay, in okay. your house. Do you work in the company? Very good. I like the dance. Uh -huh. Cristina, no utilizamos el verbo to be en el simple present. Where do you work? Where the lugar? Okay, ya tenemos los okay, ejemplos. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Do you eat any fruit? No. I don't eat any. No, Matías, está utilizando das en de nuevo. Come on, Matías. Lo voy a poner a hacer planas. 
Y me va a mandar evidencia como los niños de las escuelas públicas. El chat de WhatsApp. Es que, es que tengo problemas, no le digo. Pero, pero le estoy explicando, Matías, que no puede utilizar doesn't con we. ¿Qué utilizamos con we, chicos? Do. Do. Bien, que bien sabe. ¿Cuál es el no. negativo de tú? I don't know. ¿Y lo acaba de utilizar? Yes. No. ¿Cuál es el negativo? Yes, Marla. Don't. 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 Exactamente. Don't. Me acaba de decir, I don't know. Y ese es el negativo de tú. Don't. <risa> ok. Entonces, ¿cuál sería su, su, su oración, Matías? We don't, we don't play video games. We don't play video games. Very good. Veamos los otros ejemplos que faltan. I go to my home, our tiro party. What is our tiro, Silvia? I live in Arce City. What time do you have lunch? I don't watch TV. Walter, negativo. Lo acaba de decir Matías. I don't watch TV. After the party. <laughs> do you play Xbox in the house? No. In the house, the ball is repeat. ¿Qué está haciendo Domingo? Subject, verb, complement. No veo sujeto, no veo verbo y no veo complemento. ¿Cuál es el sujeto en su ejemplo? Recuérdense, subject, verb, complement. ¿Cuáles son los subjects? What are the subjects? I, I you, we, we they, they, are. <laughs> right, he, she, it. Are es el verbo to be. Yeah, uh -huh. ¿Cuáles son los verbos? Verbo de acción. Work, dance, listen, Dreaming. write, swim. Uh -huh. Esos son los verbos. Domingo, ¿dónde está su sujeto y su verbo ahí? No tiene. Porque la está traduciendo. Okay. ¿Deme un sujeto? Ahí seríamos... Olvida esa oración que ha escrito porque está mala. Olvídela. Escriba una oración. From scratch. De nuevo. They do not eat pizza. I work every day, all day. You don't work. Yes, I do work. Very good. Esos ejemplos están muy buenos. Ok, veamos. Sigamos con la siguiente actividad. Me debe una oración, Domingo. Okay. Seguimos. Next example. We're going to practice a little bit of pronunciation, right, with this uh, conversation. Can you see the conversation? ¿Pueden ver la conversación? Yes. 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 Okay, very yes. well. Yes. If you can see the conversation there, it's, está en su libro, en la página 9, right? It's on your book on page 9. And we are going to use right now Sofia and Mario, right? So we have Sofia and Mario there. Right, Sofia, I will read the conversation. Voy a leer la conversación. Pongan atención a la pronunciación y después voy a pedirle a algunos de ustedes que me ayuden a practicar. Okay? So, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Okay, now. She works with him in my town. Very good, Silvia. Now, we have the conversation. We have the practice. I will read it one more time. La voy a leer una vez más. Pongan atención a la pronunciación. Okay? What do you do every Monday morning? I check my email. And I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings 
every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Okay, now we're gonna choose right now. A first person is gonna be Nancy and Carla Maritza. Nancy, you are Sofia. Maritza, you are Mario. Okay, let's start. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read. I have to read. At, ¿cómo dijo, I have to read. I have to read. Greet the bar. They attend me. Mirror. I am so hug you. Or, oh, or, Mira, are being a brief Monday. Has a thing, do you chat the Gmail? Do you chat in every, every day? Yes, okay. I do actually. I check it once or twice a day. Grace, are is very important. Important. Very good. Repeat with me, Nancy. Right. I'm gonna make this bigger. Right. Repita conmigo. Right. With the pronunciation. Okay. Okay. Read a weekly report. Read a weekly report. Read. 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 Con R. Read. Read. Read a weekly report. Read a weekly report. Weekly. Weekly. Weekly report. Attend a meeting. I attend a meeting. Attend a meeting. Attend a meeting. Organize meetings. Organize meetings. Organize meetings. Organize meetings. I also have to organize meetings. I also have to organize meetings. Meetings, very good. How often? Do you check your email? How often do you chat? How often do you check your email? How often do you chat your meaning? Check. Chat. Your email. Email. Your email. Very good. Thank you so much, Nancy. Now, Nancy, choose one person. Selecciona una persona. Carla, selecciona otra persona. Ok. A cualquiera, no importa. Todos quieren participar ahorita. Selecciona a alguien, Nancy. Marlon Alberto. Ok. Carla, selecciona a Marlon. ¿Y Nancy, usted? Walter Daniel González. Walter Daniel, ok. Walter, you are Mario. Marlon, you are Sofia. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes. Actually, I check 
once or twice a day. Twice a day. Great. It is very important. Very good. Thank you so much, guys. Thank you, thank you. Now, uh, let's continue here, right? I need two volunteers. Well, no, it's for alguien. Marlon, you said for alguien, Walter. La última pareja para esta actividad. ¿Quién escoge? Carla Marixa. Ya pasó Carla Marixa. Um. Alba Dinora Castillo. Ok, a señorita Alba Dinora, muchas gracias. Y Marlon, ¿usted quién escoge? Uh, Maydeli Judith. A Maydeli Judith. Ok, very well. So, Alba, you are Mario, and Maydeli, you are Sofía. What do you do every Monday morning? I check my email, I call clear for the rest in the morning. What's up for you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check my, your mail? Do you check it every day? Yes, I do actually check in the answer on things and die. Great. It, it is very important. Okay, very good. Thank you so much. Now, let's pay attention to two words. Pongamos atención a dos palabras. First, check. 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 No. Si dice con T, está diciendo una mala palabra. Aquí. Check. 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 Con... Haga este sonido. No la garganta le tiene. Como no, claro que puede. Si yo puedo, usted puede. Check. Check. Eh, there you are. Ya ven que si sí puede. Right? Check. Check your email. Check in the middle. No, diga, no lo diga con T porque es una mala palabra. Es suficiente. Check your email. Check. Check. Check your email. Chat. Very good. Ahora diga, great. 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 What? No podemos decir great. Porque great, great. significa grandioso. Entonces, oh, great. Right? Great. That's what we are going to say. Now, let's go ahead and practice with the next exercise. Right? Based on this question, based on this uh, conversation, con base en esta conversación, contestamos estas preguntas. What activities do Mario and Sofia do on Monday? Do you consider that it's important to check your email every day? And why? We are going to do that activity right now individually. Vamos a hacer esta actividad de forma individual. Con base en la conversación, Contestamos estas dos preguntas. Let's start. Comencemos.
Tell me if you have finished. Me escuchan, sí, verdad. Me escuchan. Yes, teacher. Yes. Gracias. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Yo pensé que no me escuchaban. Permítame que estoy teniendo problemas con la lluvia. As usual. Give me one moment. Avíseme cuando hayan terminado esa actividad, por favor. La pregunta número dos, no la entiendo mucho, teacher. Oh, number two, you are going to think about a possible answer. Usted va a pensar en una posible respuesta. Si usted considera que es importante revisar los correos electrónicos todos los días. Do you consider that is good or would that be bad? What do you think? No, o sea, si le entendí lo que dice la pregunta, pero mm -hmm. no le entiendo, o sea... O sea, en sí no entiendo qué quiere. ¿Qué dice la pregunta, Matías? Bueno, pues eh, por eso, me está diciendo de que, 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 que considero yo más que considero importante yo eh, que check, que check your email, que revise los uh -huh. emails eh, en, en el día, digamos, los días, en, los, uh -huh. en el, todos los días. O sea, sí es importante. Ok. Yes, I consider it's important. That's what you can answer. Yes, I consider it's important. Yes, That's what it's you very can... important. Uh -huh. Or yes, uh -huh. yes, it is very important to check the emails. And what do you have for number one? Teacher, puede poner de la conversación, por favor. Yes, Carla, I am so sorry. Give me a moment. Ya, se le, ya le pongo la conversación. Se le fue la luz. Sí. Okay. Ustedes me mandaron la lluvia de allá de, de San Salvador. De Apopa. De Apopa. Desde la hermana república de Apopa. Por eso es que no me ven bien. No, pero sí, ahí veo, en San no Francisco veo. la veo. Eh. I don't have any other background. No, te, no me muestra otro background esta cosa. Ni modo que me muestra este. ¿Y qué sí. me trajo? Está mejor este. Vamos a leer que es mejor en la luna. En el Anda en la luna. Anda en la luna. <risa> Every day. <risa> ok. So let's see, Carlos Rodríguez. What is the answer for number one? Ya Matías nos dio su respuesta para la número uno. What about you? Number one. Para el número uno. Uh -huh. Para el número dos. No, number one, no. The one that says here, yes. Okay. It says here, uh, what activities what? do Maria and Sofia, Mario and Sofia do on Mondays? They, they do check email, call clients, mm -hmm. read a weekly, a weekly report, attend a meeting, and organize meetings. And organize meetings, repeat. Organized meetings. Organized. Very well. Okay, what else? ¿Esas son todas las actividades o nos hace falta alguna? ¿Son todas? Like Only those. Okay, very well. So now, we will continue working here. Vamos a seguir trabajando, right, with the next activity. And in the next activity, it says here, right, exercise four. Add two activities you do on a regular Monday. Let's think about Mondays. Hoy es lunes, right? It's one of the busiest day of the week. Es uno de los días más ocupados, aparte del viernes, right, for me, right? It's one of the busiest days of the week. So here we have the activities we can do. It says on Mondays, this is what I do. I check my email, 
I read a report, I type a letter, I visit clients, write reports, organize meetings, attend a meeting, and call clients. Estas son actividades que puede hacer alguien. Agreguemos dos actividades que ustedes hacen on Mondays. And now, add two activities you do on a regular weekend. Okay. Aparte de las dos actividades que le deben agregar aquí de forma individual, quiero que le agreguen dos más que hacen en el fin de semana. Okay. Two activities you do on weekends. Right? So let's start. Let's start doing that. Hagamos dos actividades que pueden hacer el lunes y las actividades de el weekend. Let's do it. What activities I on weekends? Oh, I sleep a lot. That's what I do on weekends. I sleep like crazy. I visit my mom. Great. Usualmente las actividades de los fines de semana no son igual que las de, las de lunes. Y actividades yes. pueden, ser, pueden ser cualquier cosa. O sea, no necesariamente que estén en el trabajo. Exacto, exacto. Okay. Por ejemplo, on weekends, I visit my grandmother and my grandfather. Ok. Y fin de semana. Hmm, ok. Tell me when you have finished. Avíseme cuando hayan terminado. Ya, yeah, You finished? Okay, very finish. well. Um. Ya no le llegó la luz a Alexander. Ya no. Y sabe igual que usted que solo redes tenía. Sí, así dijo. Ni modo. Ni modo. Pues sí. Uh, did everyone finish? With the mask? Cristina? Yes. Yes, excellent. What about the others? Finished. Finished, very good. Okay, so let's listen to Cristina. Cristina, what do you do on Mondays? Um, I, las que hago, las que ya están escritas o las que yo. No, las que usted escribió. Que... <laughs> what do you do on Mondays? Uh, sleep every day. On Mondays? Que gala. Yes. Tiene libre los lunes. <laughs> Uh, a veces. Wow, that's cool. That's yeah. cool. Okay. What else do you do? You have to mention two activities. To be my children. What? To be my children. Okay. What do you mean to be your children? ¿Qué quiere to decir? ¿Qué quiere estar decir? con mis hijos. Oh, to stay with my children. Uh, okay. Repeat. To stay in my children. With my children. With my children. Excellent job. Tell me another activity. What do you do on weekends? Um, 
What do you do on weekends? ¿Qué hace los fines de semana? I um, go uh, salir al parque, no sé cómo se dice. I go to the park. I go to the park and cine. Okay. I go to the park and to the I movies. I go to the park and to the movies. And to the movies, okay. Very uh, good. With my my children. With my children, okay. And Very my well. husband. <laughs> Excellent. <laughs> Can you please? <laughs> Can you please choose another person? Escoja otra persona, por favor. Elizabeth. Elizabeth. Can Elizabeth? Can I? No está Can Ya se fue. Escoja otra persona. Quizás se le desconectó. A cualquiera, rapidito. Nancy. Nancy, very good. Nancy. Tell me examples, Nancy. Hi, teacher. Hi. Uh, um, drive the report uh, Monday. Okay, I, I write the reports on Mondays. Okay, what else? Um, Empire Green. What? And Berry Day. Repeat again. Uh, and Grapefruit Green. Eh, ¿Cómo a, a atender a los clientes? Ok. Eh, Barry Day y eh, Waking. Eh, go to the park. On weekends, I go to the park. Repeat. Go to the park. I weekend, go to the park. On weekends. On weekend, go to the park. Mm -hmm. uh, on weekend, they play soccer. Okay, on weekends I play soccer. What else? Solo eso escribí, teacher. Okay, very well, thank you. Very well. Now, uh, let's choose another person. Let's see Marlon Alberto. What do you have? Okay, on Monday, I check the key performance indicator and we do the action plan. Okay. What else do you do? Um, well, we share the information with the trainers to improve the showing efficiency lines. Okay, perfect. Thank you, Marlon. And the last one, let's see, Sandra Yamilet. Can you hear me? Me escucha, Sandra? Sandra. De lo que hago el día lunes. Yes. Information gathering. Mm -hmm. What else? And their information. Can you repeat that? Puedes repetir eso, por favor? Enter information. You enter the information, okay? Yes. Okay. In the weekend, uh -huh. I visit my family. Mm -hmm. I 
speak time with my husband to the world of doing tricks. Okay, very well. Thank you so much, Sandra. I appreciate it. Now we're going to continue here. Thank you. Con la siguiente actividad. Let's go. Can you see my computer now? ¿Pueden ver la computadora? Yes. Yes, okay. What are we going to do? Carlos, antes que se duerma. Can you please read this instruction? Puede leer la instrucción, por favor. Complete the sentences below with one activity from, from the box. In the exercise, compare, compare your answer with a partner. Very good, thank you so much. So what are we going to do? What we're going to do right now is that we're going to use the phrases that you have used before, right? The phrases that we have here. We're going to use them to complete these examples. Walter, can you please read exercise one or the first example? Lea el primer ejemplo, por favor, Walter. I call clients every day. I use the company's phone. Very good. I call clients every day. I use the company's phone. Very good. So that's one example, right, that we can use right, in this case, right? Then we have call clients. Then we have call clients, right, as the word that we can use. And then I use the phone's company. Eso ya no da contexto de que debemos utilizar. Veamos de forma individual, vamos a contestar la siguiente. ¿Cuál escogerían ustedes para el número dos? Which one would you choose? Our secretary, then, she sends them via email. What would you choose? Organize meetings. She organized meetings, then she yeah. sends them via email. Read the reports. She writes the reports. Read the reports. Lee los reportes y luego write, los envía. Write a report. She writes a report. Write a report. Uh -huh. uh -huh. And then she sends them via email. Okay, that could be one. What is another word that we can use instead of write? ¿Cuál es otra palabra que podemos utilizar en vez de write? We can also use type. Type letters. Type. Our secretary type. types letters. Type and letters. then she sends them via email. Primero las digita. Type significa digital. Right, type, and then she sends them via email. Now let's go ahead and choose right now the examples that we're gonna use. Escogemos la opción. Teacher, ¿qué es twice? Twice. Once, una vez. Twice, dos veces. Oh. Twice a day, dos veces al día. Okay. Let's do it. Domingo me escribió la, la, la respuesta, la pregunta. ¿De acuerdo? Me la debe. <risa> Teacher, ponga la pantalla anterior. No, como no, claro, pues, permítame. This one? Anterior. This one? Página 10 no. de su, ¿esta es la anterior? Esta, esta, esta. Esto está en la página 10 de su módulo. Ok. Todos están en el grupo de WhatsApp, por cierto. Sí. Let's see here it says no tengo el libro teacher. 
Lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, eh, William, en estos momentos. Teacher, la número 6, yes. la número 6. No, es una sola línea, teacher. Una sola línea, ¿a qué se refiere? Vea la pregunta número 6. <risas> ¿Ya? ¿Qué más puede encontrar? Ahí ya le dan todos los ejemplos. ¿Qué otra, qué otras, qué otras frases tiene ahí que puede utilizar para crear una oración? Ah, ahí nos está pidiendo que creemos una, una oración uh -huh. completa. Okay. Exacto. Algo que ustedes pueden hacer muy bien. Ya se lo mando, William. Un momento. Ya está ahí, William. Teacher. Yes. Eh, pregunta. Eh, en la 6, ¿qué vamos a poner? Va a crear una pregunta completa. Una oración completa. Ok, gracias. Thank you. Teacher. Yes. Every day for Monday, for, for morning. ¿Se puede poner así? Para, poner, para decir todos los días por la mañana. Every day for... Every day in the morning. In the morning. Ok. Finish. Very good. What about the others? Ya lo demás. Ya vamos terminando. En el grupo lo mandé, William, ¿está usted en el grupo? Bueno, lo voy a reenviar acá. Ya lo acabo de reenviar, no sé por qué no les ha caído.
Ya le voy a mandar el link aquí de este grupo. Creo que lo puedo mandar. No, no, no se puede. Okay, so let's start here. Let's continue. William, mañana me recuerda. Ya lo reenvié, Carlos. Ve ahí el chat de WhatsApp, por favor. Eh, me recuerda, William, que mañana hay que agregarlo al grupo de WhatsApp. ¿Están todos en el grupo de WhatsApp? Yes. Okay, very good. Yes. Excellent, excellent. Now, we're going to continue here. Seguimos acá. And we're going to see the answers for this exercise. Number one, I call clients every day. I use the company's phone. Number two, uh, well, we have our secretary types letters. Then she sends them via email. Number three, let's see. What do you have, Silvia del Carmen? Number three, I have mm -hmm. um, so ya voy ahorita, solo veo el ejemplo que tengo. Okay, el number three, mm -hmm. I receive client clients. Twice, twice a day, I use my laptop computer. Okay, can you repeat, Silvia? I visit clients twice a day. I, ah, sorry, no. Uh -huh. I, sería, I check my email twice a day. I use my laptop computer. There you are. Perfect. Thank you so much, Silvia. That is correct. Vamos a hacer una pausa. Ahí Paola les acaba de escribir en el chat a todos. William, copia el, el link del chat de WhatsApp para que se pueda unir. Los que no están en el chat de WhatsApp del grupo de acá, por favor, ocupen el link que acaba de enviar ella. Number three, Alba Dinora. Gracias, Paola. Number four. Number, yeah, number four. I have to. I have to visit, to visit client every Monday at end. Okay, very good. I have to visit clients every Monday at eight. Very yes. well. I have to visit clients. Excellent job. Alguien tiene algo distinto? Does somebody have something different? I have to organize a meeting every Monday at eight o'clock. At eight o'clock, very good. Eight o'clock. I have to organize meetings at eight o'clock. Very well, Cristina, thank you. What do you have in number five, Matias? Five. Mm -hmm. Celia, organize. Meeting, meeting, the meeting uh -huh. take place in the auditorium. Excellent, that is correct. Celia, organize meetings, very good. Now I am going to ask a few of you to give me examples. Marlon, what do you have in number six? ¿Qué oración creo? Uh, okay, teacher, well, I have I read the report and then share the information with the co-workers. Excellent job. Thank you so much, Marlon. What do you have in number six, eh, Domingo? Uh, check, I check my emails and I organize meetings. Okay, I check my email and organize meetings. Great job. 
Maritza, what do you have? Number six, right? Number six, yes. Celia um, reads the report every morning at nine. Excellent job. Thank you so much. Vean que bonitos esos ejemplos. Nancy Lisette, ¿qué tiene usted en el número seis? Uh, they call three and often they work. Ok, very good. Escríbamelo en el chat para ver cómo lo ha escrito, por favor. Ok. Thank you, Karina. ¿Qué escribió usted en la número 6? Office computer. Office computer, ok. ¿Qué hora se escribió con office computer? Sujeto, verbo y complemento. Escribe en el chat lo que escribió. Ok. Recuérdense que estamos practicando, así que no tengan pena en decir sus ejemplos. Aquí no podemos tener pena. Todos estamos aprendiendo. No se preocupen. Walter Daniel, ¿qué do you have? No le escuchamos porque tiene que apagar el micrófono. I visit new, new clients. I visit new clients. Very well. I visit new clients. Excellent. Now, Jose Matias, what do you have? Uh, number six. Mm -hmm. I visit client every day in the morning. I visit clients every day in the morning. Excellent job. So there okay. we have a lot of examples. Ahora, mañana vamos a seguir con esta actividad, right? Pero le voy a poner esto en el, en el, no, le voy a dejar otra actividad para la noche. Okay, so don't worry. We're going to put there in the dashboard, in the, in la plataforma, las actividades que vamos a realizar, right? for tomorrow. Vamos a ver si nos deja ya mañana. Si no les aparece nada mañana a las 10, es porque no nos dejó el, el, la plataforma. Si no, ahí van a tener su preguntita extra de la semana. Ok. Now, do you have any questions? ¿Tienen alguna de la, pregunta? De la, de, la, ¿De la semana o del día? De la del, clase. Del día. Ok. Sí, porque de Son la semana cinco. Dijo, uh -huh. Son cinco okay. a la semana. Ok, cinco, cinco tareas, cinco ejercicios extras también que vamos a ir haciendo en la plataforma. También, eh, antes de que pase la lista eh, por última vez esta noche, todos tienen que revisar que si tienen acceso a la plataforma. Aquí todos tienen acceso, ¿verdad? ¿Ya verificaron? Yes, teacher. Yes. Yes. Ok. Yes, Very teacher. Well. Excellent. So let me go ahead and hold the attendance. It says here, Karina. I am office in computer sister. Okay. A mí también se me fue la luz, no me preocupe. Okay. Nancy, I call the clients. I call the clients. From my office. Desde mi oficina. Ahí manda la lista de cuando nos toca los 10 minutos. ¿De cuándo les toca los 10 minutos? Sí, hoy no le toca a usted. No, ya, no ya, escuché que no. Vamos a ver. Eh, empecemos acá. Con la asistencia. Alba Dinora Al... Vides Castillo. <ríe> Cabal. Alba <ríe> Dinora Vides Castillo. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Se perdió. Se perdió. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander González. Present. Present teacher. Thank you. José Matías Lemus Ramírez. Present teacher. Karina Yamilete Espinosa Ventura. 
present teacher. Can Elizabeth Vanegas Lemos? Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maydeli Judith Díaz Rivera. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santo Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Excellent job. So guys, I'll see you tomorrow. Muchas gracias por entrar a clases este día, no, a pesar del clima. Nos vemos mañana y espero que nos podamos conectar sin ningún inconveniente. Okay. Have a beautiful Good night. Good bye, bye. Night, bye. Bye, bye, teacher. Ahí les envío la lista de qué, qué día les corresponde. Bye, bye. Thank you. Sweet dreams. <laughs> bye. Bye, bye. Domingo, la oración. No me la dejo. <laughs> Mañana. No, no, no. Ya me olvidé. Teacher, me había sacado el Zoom. Sí, pero ya la anoté ahí cuando me dijo. Ay, ahorita voy ingresando. Vaya, adiós. Bye, Alba.